啦，爱记起赞个，起订阅，起刷介绍和你所有的朋友哦。终于来到了我们想买却又怕受伤害的系列了。我跟大家说，我今天拍这集真的非常的兴奋，因为我上个月在加拿大，然后好事多也太多新品，好想要买回来开箱，所以我这次开箱的品相呢非常的多，而且呢，我最期待的就是这个榴莲了。今天呢，就是全部开完之后，这个呢会是最后开，因为专业的阿妈跟我说，他这个哈、哦，哎，至少等个五天，那我们就来开箱吧。Go， 这个呢是松露风味的白酱鲜虾意面。它的售价呢是四百零三块，哇，这个买回家就是你还要特别挑出它的培根，然后先下去炒，不过感觉还蛮方便的。咖苏比蛮重的呢，炒。完成了我们这道松露风味白酱鲜虾意面。不过，首先这个卖相看起来就还不错。我本身其实是会自己煮白酱的人，所以我是蛮严格的哟。我觉得香气非常的浓郁，然后面条吃起来有点快要接近软掉的那种感觉。因为意大利面我比较喜欢稍微再硬一点点，因为我炒比较久，就是想要让它整个面加热的很彻底，所以它其实吃起来会有点稍微已经有点偏软的。但我觉得还算是有一点点脆感。很微很微的脆感，然后咸度也非常的刚好。吃看虾子，然后咸度、香度我都觉得还蛮刚好的。松露味我觉得闻的时候比较重，吃起来的感觉就是要稍微低一点。可是你闻的时候就是满满的咖苏比。我觉得我煮到有点湿，收的很干，还不错。整个面条就会都扒着这个酱，就是要炒到这么热才会好吃。因为我们房间有那个侦测空气的，它这个不是松露味道吗？所以我们现在里面数值是爆表，我觉得蛮好笑的。嗯。最后一口。那我们的松露风味白酱鲜虾意面，我觉得整体吃起来尝鲜，我觉得 OK， 但我不一定会回购。不过整体吃起来，我自己觉得还蛮不错的，尤其是它的酱料的部分。大家如果有兴趣在家里自己做的话，可以就是先炒蛤蜊，然后一点点汤汁，然后有蛤蜊的那个鲜味，你知道吗？再把面这样丢下去，哇，那个整个鲜味我觉得会更重。然后我觉得整体吃起来，我自己觉得如果有朋友来我们家比较赶的话，我应该会买这个，然后炒一大份，然后大家可以一起吃。对我来说，我觉得还蛮不错的。好，下一个。接下来是这个，这个是 B J B B Go 冷冻泡菜起司饭团。哎、欸，它是这种个别包装的、欸，它里面总共有十份，然后每一份是一百八十四大卡。加热方式的话，哎、欸，它很方便，它用微波就可以了。好，我们就把它送去微波试试看。好，我们微波好了，我总共微波了三个。哎，我们来吃看这个可爱小巧的饭团。哦哦哦！哇哦！哇，这真的气势蛮炸的哎、欸。嗯，蛮好吃的。我觉得大家如果家里面有泡菜，可以在旁边放泡菜，然后跟它夹着一起吃，我觉得那个感觉会比较。丰富一点点，但我觉得蛮好吃的哦，好想要加海苔哦，这个加海苔一定很好吃。我现在犹豫哎，我觉得我好像会回购它，可是我觉得它另外一款又感觉料比较多，你看这倒出来有多可爱啊！不过它这个还要考验一个难度，就是家里面微波的那个秒数要抓得很准，因为微波过头米容易硬掉，可微波不够，气子又不会化掉。咦，哦哦，有了有了有了！哇！本来就没有到很辣，可是到第三颗就开始觉得有一点辣，干起来了。
管了，吃了三颗整体吃起来，我觉得我们家有海苔的话，我应该会回购它。但我刚刚问了一下我室友，我室友说他不会回购它，所以这取决于个人。我觉得它吃起来的那个兴奋感会蛮高，因为一咬它就会拉丝，味道其实是你想象得到的味道。就是你去那韩式料理店，最后那个泡菜炒饭，然后再撒一些 c h 其实就大概就是那个味道的。只是就是，如果你家里面有海苔，我觉得会更更完美、更加分。因为我觉得四十一块，如果半夜肚子饿，然后有一个现成品呢，你再加个海苔，就有一种去餐厅的感觉，我觉得算还 OK。好，下一样，接下来是这个新鲜蓝莓可丽饼，八入三百九十九元，这个讨论度非常的高。买它的时候请注意，因为很容易盖子会不小心自起，就是因为它的中间比较重一点点。然后它的重量是七百一十克，哇哦！我们来吃吃看它味道究竟是怎么样，里面有二四六八八个，霸道总裁的八个，那大概就是长这样，有一点像圣诞圣诞树，不是甜筒的感觉。嗯，首先它蓝莓果酱吃起来有点像 Seven Eleven 的那个蓝莓 bagel 的那个蓝莓酱的味道，但是它有一点很加分，是它里面有那个蓝莓本人，重点是它蓝莓吃起来的口感是很新鲜的，但是。可丽饼就是有一定的厚度，然后味道其实没有到很重。我觉得它奶油在舌头上呢油感会稍微明显一点点，但我觉得没有到比较假的奶油那种厚重感。我觉得算还不错的啦，以这样子的价格来说，我觉得蓝莓给蛮多的哎。你看这个蓝莓，它给的量真的蛮多的。那蓝莓就是那种酸度，我觉得蛮刚好的，新鲜的，切。果水果这种东西哈，它看人品。好不好？我拿到很新鲜，你拿到不一定，所以就是以我当下开箱，我个人的心得为主。嗯，吃完了我们的新鲜蓝莓可丽饼。我觉得整体吃起来呢，对我来说我会是尝鲜，然后不会回购。整体的感觉对我来说没有到惊艳，但我觉得算 OK， 就是尝鲜的时候不会生气这样。不过它网络上评价非常的好，也蛮多人推冷冻吃的，所以我觉得大家有兴趣可以去买来试试看。下一个。接下来是这个我非常期待的 Green and Sunny 冷冻泰式炒河粉，然后它这边有特别贴，它是植物无心素。我跟大家说，泡泰泡泰是我的爱，而且呢，我有一阵子非常的热爱泰式，我靠这盒我就觉得我一定要来开它，来打开看它里面是张。它这个包装上面有说它是可以克制化的那个辣度，所以它上面有特别敷辣粉。哇，是这种盒装的、欸感觉很好吃，我们先送去微波。微波好，它总共要微波两次，看要一千两百瓦还是八百瓦。哇哦！哇，下，你看下面都是豆芽菜耶。我想说，台风。还蛮好吃的，它的酸甜跟它的咸度非常刚好。这个河粉呢、啊，其实吃起来我觉得算蛮 Q 弹的。不过因为我微波时间可能稍微久一点点，所以有一些的那个河粉稍微硬一点点，但有一些口感其实是算蛮 Q 的、喔，所以我觉得很 OK。嗯，我来加一点点它的辣椒粉试试看。嗯，好吃，加辣椒粉之后味道更香了，而且辣椒粉我就撒一点点，我觉得就蛮够的，那个香气，我觉得大家可以试试看，这个我会回购哎、欸，哎、欸，这样八十八块，以泰式炒河粉外面店家卖都一百多块，也是这样一份来说，我觉得这个蛮划的、欸，我会囤。吃完了会回购，而且它不会到太油，推推，哇，很棒哎，这个。接下来是这个冷冻韩式起司脆薯热狗，这个商品很新，因为我们这次去开箱的时候，本来没有预计要开它，就去逛到它，热腾腾新上市，所以就买回来一起开箱。它有微波气炸锅跟烤箱，然后看起来超好吃，气 h 又是一个可以拉很高，感受一下，打开是长这样，哎、欸。
好可爱哦！里面总共有八只，对吧？八只，一只气炸，一只微波，好了，看一下哪个比较好吃。嗯、好。这边呢是气炸，这边是微波好的。我只能说微波真的很容易吐舌头。你看我微波出来的气是整个吐出来的，而且你看，因为它是气炸，所以它比较脆。然后这微波的，你看它就是比较比较能休息。我外面这吃起来有点像薯条，蛮好吃的外外面。嗯，我觉得它还不错的点是，这个外面是脆酥，所以咬起来其实它光外皮吃起来就还蛮香的。这几点番茄酱应该会很赞。<笑>我们麦当劳的番茄酱，然后再把它挤上去，对吧？这样就很有热狗的感觉。嗯，还不错啊。我们来试试看微波的，五舌头的。如果你有买它，家里面有气炸锅或烤箱的话，就用气炸锅跟烤箱，因为你用微波啊，它外面那个脆熟，这基本上已经是油炸过，所以你微波之后，它就是整个不会脆嘛，油腻感比较重一点点，我就没有很喜欢。我觉得气炸就还蛮好吃的，可是微波就那个落差差蛮多的，一个是有及格，一个是完全不及格的这个状态。玩烹调方式很重要。就完了。整体而言，强烈推荐大家用气炸或是烤箱。有时候家里面如果有小孩，或是有时候嘴馋吞在冰箱还不错。但会不会每一次都回购？我觉得真的就看心情。然后如果是微波的话，就要打妹。大家请一定要用气炸，好不好？下一款，接下来是这一款，讨论度很高的，它是冷冻巧克力果草莓，我还蛮期待它的、欸。哦，这这，哎，有一些已经裂开了。<笑>它这个哈，还蛮好吃的、啊，因为它的那个草莓啊，其实算蛮酸的，然后有点冰沙的口感，所以它外面巧克力有点像牛奶巧克力，我觉得跟草莓配在一起反而刚好，哎，很酸吗？太冰，敏感性牙齿，敏感性牙齿不要买好不好？我是有敏感性牙齿，它刚就比我想中好吃，我本来在想说它味道应该还好，不过它的那个草莓大小就蛮不一定的，嗯。还不错哎、欸，怎么办？我本来以为是缺头，就吃起来比想中好吃。因为你的印象中，你就觉得美国的草莓一定偏酸，可刚刚好它的偏酸就跟它的巧克力就配得刚好，吃起来有点像哈根达斯的草莓冰淇淋。我觉得这个开箱下来，我觉得我应我会回购它，也是看心情回购，然后。因为我觉得它很适合你在看电视啊，或者你今天吃个下午茶，倒个几颗出来咬个几口。我自己觉得六百克蛮多的，然后我觉得慢慢吃，其实应该可以吃蛮久。我自己觉得比我想中还好吃，觉得大家有兴趣可以试试看。这个配热咖啡应该会很棒，因为冰冰凉凉的。哎呦，敏感性牙齿不要这样吃，好不好？<笑>来，这颗榴莲呢，买到现在有过一个礼拜才来开它，它的屁股已经开了。跟大家说一下我买这颗榴莲的故事。当我在那边探头看的时候呢，有一个阿妈就推着推车过来，车上呢就有三篮这个榴莲，他就说不用挑了，最好的我已经挑走了。然后他就说我可以分你一颗，我就问那阿妈说，哎、欸，你怎么知道它最好？就是它的重量对，外形也对。他就开始掏哦，从他包包里面掏东西。我想说是要干嘛？结果他就掏出了一个称重器，称行李的那个，他就说这个重量很漂亮，拿来秀照片跟我说他在那个好事多买榴莲啊，已经花了一万多块了。所以阿妈讲什么我就相信。但是呢，我在推走的时候，我室友就说。阿妈会不会是长生？<笑>要怎么样看它好了？阿妈有教，就是你这样子两个刺的捏在一起，它可以很轻易的这样合并在一起，就代表它熟了，就可以吃了。然后屁股裂开也可以吃了。你们喜欢吃冷冻榴莲还是喜欢吃常温榴莲呢？究竟这个里面有几颗嘞？哇！首先我们目测已经先看到两大颗了。嗨，我们的盘子过来了，我们就是边剥边把它拿下来。软软度现在是真真的很棒，剥这个榴莲一定要小心，你一定要这样子剥，才不会坏掉，好不好？我觉得它里面一定还有，哇，好香！大家喜欢吃榴莲味道吗？这边应该是还是有，哇，好大一半，哎、欸。
很多呢，这样子目前这样看起来，有这个好处就在这，源源不绝，源源不绝，榴莲爱好者大喜，你小心，你小心对待它，这中间应该是没有，但我们拨开试试看，有，是九百四十九，有可以哦，有可以哦，我们等一下看它好不好吃，怎么样？我们这壳全部都。把那个榴莲给挖出来了之后呢，你看这样一大盘，很多呢，这样子超满的。我的榴莲写真，首先呢就是先摸一下，反正这整个礼拜办公室都是榴莲的味道，因为在等它熟。看到吗？秘密。滴滴哇，又绵又甜，然后而且不是烂烂的、哦，它目前的熟度是非常刚好，很完美可以直接吃的状态，然后又很香甜，不错，好吃。嗯，大家敢吃榴莲吗？敢吃的在下面刷一排，快点，我要寻找的榴莲爱好者，因为榴莲它有一个很糟糕的点，就是它不管放哪里都会把所有的东西都混合成它的味道，所以我这个榴莲爱好者我觉得没差，可是怕榴莲就会觉得，哎、欸，怎么会这样子？大家喜欢吃哪一种形态的榴莲？生鲜的、冷冻的、糖果类型的，还是什么类型？我最喜欢的还是这种生鲜的。它的尾巴，这种我也蛮喜欢，因为吃起来就是脆脆的，口感就很好，多可爱。哎、欸，你刚刚有发现吗？那个籽非常的小，很加分。哎、欸，这是一颗台湾呢、欸，这台湾吗？是吧？<笑>最后一个了，怎啊？怎么会这样？幸福结束的很快耶！吃完了，我只能说这个呢，回购的话还是要看心情，因为毕竟榴莲不便宜，而且我就要看我有没有再遇到那个阿妈。但是目前整体吃起来，我觉得这个阿妈挑的好。嘿、hey, ，我们这次好事多全部都开完，我们是开的品相比较多，其实我觉得蛮多，我都觉得还不错，就是买了不会生气之外，你可能偶尔看到还会回购，因为像这次开的那个松露白酱鲜虾一面，我就觉得还不错，哇，那个香味啊，我可以在自己再丢一些东西下去，我觉得蛤蜊或什么之类，我那个四百零三块那么一大份，我觉得还不错。然后像泰式炒河粉，我自己其实会有看到会买，然后有一些适合的我也会囤在家里，然后希望这次的开箱对大家有帮助。如果你们有什么想买却又怕受伤害的系列，可以在下面留言跟我说。那今天影片就到这，非常感谢大家看我的影片，我真的是非常的谢谢那个阿妈。那阿妈不知道有没有看我的开箱，如果她有看到的话，我要跟她说我撒拉黑，拜拜。我现在讲话全部都留言，我也不知道大家有没有感觉出来，嘿嘿。哎咦，而且我们结账的时候很好笑哦，因为他是放在箱子里面嘛，结完之后我要把它拿下，就一拿丢丢，就那个柜台的那个小姐本来就面无表情，然后一听到我就哎呀，她就笑了。